स्वागत है साथी तबाई मेरे यूट्यूब चैनल में मज त शिक्षक सेवा आयोग को फर्म कसरी फिलअप करने तेस को बारे में सीकाने जिसको लगी तुरी सीक्न होने अंतिम समय हेन हो रहा जो स्टेप में ज्यादा खेल गाड़ो हो तो स्टेप में तैयार एस एम एस अथवा कमेंट कर कमेंट मैं हेने तैयार सुरू में तब क्रोम ब्राउजर में जानूल मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन कर सकते छूँ रोम ब्राउजर में गई सके पाड़ी तब शिक्षक सेवा आयोग को फर्म भरने हो तो अनलाइन यहाँ टाइप करनलाइन डट टीएससी डट जीओवी डट एनपी यो लगइन कर मैं ये लिंक लिस्क्रिप्सन में राखने तगइन कर हेन सकूने अलग हैंग जो ले लैपटप रडजस्ट कर आशा लिखे यो खाल इंटरफेस देखिने मैं धेरीजना को टीएससी को अकाउंट भी बनाक छु रहा यहाँ अकाउंट बनाई रहता खेल मैं एकजना को अकाउंट से बनाई सकते अकाउंट बनाने कसरी भून हो तब जो को भरने हो तो इसमें गए तगइन कर सकूने रही यहाँ बा अकाउंट भक्त मैं भर दी हई प्राथमिक तह को अठहत्तर दस तेरहसम छम्न मध्यमिक तह को अठहत्तर दस छसम छमिक तह को नौ उन्तीसम छहत्तर नौ उन्तीसम छदला एकदम ख्याल राख्ह अंतिम तीर भर से भूक सर्वर डाउन होना भी सकता हई मैं यहाँ अकाउंट लग इन एंड रेजिस्टर भाई मैं इसमें क्लिक करूँ तब इसमें क्लिक करने सुरू में रुरू में क्लिक कर इंटर इंटरफेस आन ये मेरे लग इन भैस तो खाले इंटरफेस दिखा यहाँ से साइन इन विथ एनोड्रोड यूजर बने तो भर म इसमें क्लिक करो आई तब नया यूजर बना क्लिक हेयर में क्लिक कर नया अकाउंट बनाने हो क्लिक हेयर में इस यहाँ क्लिक करूला र्लिक कर सके मत तक इमेल एड्रेस राख्हला रेस पीछे तल पासवर्ड राख्हला रही पासवर्ड का फिर कन्फर्म पासवर्ड कर रेजिस्टर करूला रही को मेल में ओटिपी कोड पठाऊ इसलिए ओटिपी कोड पठाई सके पाड़ी तो ओटिपी कोड लख्भन तब को अकाउंट रेजिस्टर हो रहा रजिस्टर भैस तब यो खाल इंटरफेस में आएगा मतपटी जिमेल अकाउंट राख्ह रलपटी पासवर्ड राख रगइन कर मैं यहाँ टीएससी डट मैं चाहे दीपा भाई मम फिलअप करते लगइन कर मैं धेरेजना को बनाए पे तो मेरे में धेरेजना को शो कर देखने भाग यहाँ मैं हि रहता खेल देखना सकूने म भर्खर मात्र लगइन भाग अकाउंट मैं भर्खर मात्र बना थे इस भर्खर मात्र बनाई रहता खेल इसी अब सुरू में तभी व्यक्तिगत विवरण से भन पड़ने हो देखना सकूने व्यक्तिगत विवरण इसमें गए तब एडिट कर सुरूम तब यो इंटरफेस आँच रो इंटरफेस भरना पड़ने यहाँ सुरू में के बने नाम बीच को नाम नाम बीच को नाम यदि छर सब देवनागरी में होने पर्ने अन्न अन्न था भे में मैंने होने यहाँ से देवनागरी में लेख्न पड़ने इसमें तबरिकता में जे छो हे देवनागरी में भरने वाला मैं नागरिकता ओपन कर सकते यहाँ नागरिकता में दीपा घाटी केसी छाला तब को नागरिकता में एटा सर तब डकुमेंट में एटा सर हमीर डकुमेंट अनुसार फिलअप कर तो थी तो थी थी तो 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 यहाँ दीपा घरती मात्र वहाँ से मैं दीपा घरती मात्र बनाई दूसरा भाषा नागरिकता में वहाँ को दीपा घरती के डकुमेंट में दीपा घरती है तो मैं वहाँ को नाम दीपा घरती मात्र राखी इसी यहाँ से मैं फिलअप कर तबी में लेख् पड़ने हो मी दीपा घर दीपा घरती मात्र रहना भाग इस हम बीच में राख दिन थर में राख री दीपा घरती लिंग में वहाँ को हमें महिला चूज कर वहाँ को दीपा घरती नहीं महिला चूज कर सके पड़ी जन्म मिति हमें जन्म मिति हे जन्म मिति से 
चौन आठ चौबीस यहाँ से जन्ममिति में आज है इसलिए यहाँ चुजगने आप यहाँ आओ शायद अब ये चुजगने होला दो हजार चौन ना एक दो तीन चार पांच छह एक चालीस जीरो एक सत्तरी देश जीरो ये छह नागरिक का नंबर और नागरिक का जाली जारी होने जिला होने वाले हैं जिला से इंगुल में छह हेल्प रो भरने वाला ये छह एक तो मैं महत्वपूर्ण सा शायद है रो नागरिक का मां जैसे त्यौहार शर्ब भरने वाले बने एकदम बेस्ट होने चाहिए सही नागरिकता अनुसार अलग ही तो फर्क पड़ने चाहिए नागरिकता जारी भाई को मिति बने गए चाहिए जारी मिति पर रहने पड़े हो सत्तरी एक हर एक हर है शाम नागरिकता जारी भाई को मिति सत्तरी एक हर एक हर यो तो भाई है नेपाली में भाई अब ऐसे पूरा नाम अंग्रेजी में बने गए चाहिए अंग्रेजी में देखने पड़े हैं अंग्रेजी लेक देखिए फ़ॉन्ट चेंज करना होला दीपा बिस्कुट सही ना और फिर एक्चुअली स्पेलिंग चेक करना होला स्पेलिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट चा डीआईपी दीपा जीएसएआरटी जीएसएआरटी दीपा घर ती किसी मल्ले ही ना ये ये सेरी यूज़ ने फील अप बाप अच्छा इतनी बहुत सी की बहुत सी एकदम चेक कर रहा है दीपा मारा शुद्रगा ठीक सा ये तीस पच्चीस लास्ट सेप कर देना है यूज़ नहीं था भाई को व्यक्तिगत भी बोलना है अब अच्छा ये ठेग ना रखना है यार ये ठेग ना मतलब भाई को इसमें जैसे शोध देगा इसमें प्रतिस वहाँ कुछ ये नागरिकता होने साल वहाँ से अब गुलमी जिला से प्रतिस नंबर लुम्बिनी प्रतिस में पड़ सके जिला से गुलमी दर्लिंग मुशीकुट एक पानी बोला था और इलिक हाल को यानि कर चाहे हमें वाले नया सस्क्रान उनसे लाइक देखो इसे उड़ान नंबर एक टूल चाहे वहाँ को थामा दारा बंदे होने थे शायद थामो थामा दारा नेरा मोबाइल नंबर चाहे तब अजय शो यानि सर वहाँ को जेस चाहे तेरी रखने वाला ईमेल एड्रेस तब एक ईमेल एड्रेस नहीं होने चाहिए ईमेल एड्रेस लगा हूँ ना बनने से तो पहले इसलिए मैं कॉपी करे इसे लगा हूँ ना हाला अरे शाम पर कर ठीक है ना तब एक जून ठामा बस ना बाइक तो छह तीन ठामा रखने वाला मैं ले चाहिए वहाँ से यही होने चाहिए लुम्बी निपोलिस में होने चाहिए गुलमी हम अपना डाटा नहीं होने से मतलब ये इंटरेस्ट आएगा तो इसे तो पहले भी नहीं चाहिए उनसे आराम करने वाले मोबाइल नंबर वहाँ को पुराने ही चाहो ये तभी तो ऑफिस में काम करने चाहो ऑफिस को दिन से हाँ उनसे वाली ऑफिस को मोबाइल नंबर ईमेल इंटरेस्ट रखना सकने उनसे नहीं वाली ये सही ठीक चाहे इसलिए एक चुट ओके वन वाला मस्त ओके वाला ओके यो सही जॉन भाई से क्यों सब पारिवारिक विवरण में जानुस पारिवारिक विवरण में तो पहले आपने बुबा को नाम है ना बुबा बुबा को नाम रत हो रहे हैं पारी में लेकिन पुनः उन छह अंग्रेजी में लेकिन पुनः उन सब मौजे यानि पारी में लेख तो करे आज बुआ को नाम पे लिखने वाला ताला पट्टी ऐसे ले बाजी को नाम और बुआ को नाम और आमा को नाम बने कुछ आमा को नाम मा कुनी दबाए ले ऐसे लेने बहार नाला ऐसे ले और सिरमान सिरमती को नाम ये बहारी पे नहीं चुना बहारी पे नहीं चुना डैडीज़ ऑप्शन ओके शो ये स्पेशल स्टेप बनोस 
ओके यो चाहिँ भइसक्यो र यसलाई पनि अब तपाईको पारिवारिक विवरण र व्यक्तिगत विवरण चाहिँ सबै तपाईको कम्प्लिट भइसकेको छ अब शैक्षिक योग्यताको विवरणमा जानुस् र एड गर्नुस् माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एड र नेपाल सरकार अब सुरुमा तपाईले नेपाल सरकारबाट एसएलसी बाटै भर्ती जानुस् है तपाईले यहाँ नेपाल सरकारबाट भर्ती जाँदाखेरि बेस्ट हुनेछ नेपाल सरकारबाट तह छान्नुस् एसएलसी सरह हैन एसएलसी अब कहिले दिनु भयो त अब यहाँ तपाईले डकुमेन्ट हेर्नुस् है डकुमेन्टमा तपाईको एसएलसी को मार्कशीटमा पनि लेखेको हुन्छ र तपाईको एसएलसी को सर्टिफिकेटमा पनि लेखेको हुन्छ मार्कशीटमा हामीले हेरौ 2068 मा दिन भएको रहेछ है उहाँले यसलाई चाहिँ 2068 मा सिलेक्ट गर्नुस् 2068 2068 लाई चाहिँ अंग्रेजीमा पनि लेखेको छ 2002 वेल तपाईले चेन्ज गर्न आएन भने कन्भर्टर डेट कन्भर्टर सर्च गरेर चेन्ज गर्नु होला है 2012 मा क्लिक गर्नुस् र मुख्य विषय उल्लेख गर्नुस् तपाईले एसएलसी मा कुन विषय मुख्य पर्नु भयो अप्सनल इकोनोमिक्स है यहाँ ओपीटीआई मा चाहिँ इकोनोमिक्स छ यहाँ चाहिँ इकोनोमिक्स लेख दिनुस् C O N O M A C S Economics अब श्रेणी छान्नुस् कुन मा चाहिँ वहा पास हुनु भयो त 64.75 छ वहा चाहिँ फर्स्ट प्रथम मा हुनु भयो है 64.7 यो चाहिँ इन्टर क्लिक भयो सरी त्यसको लागि है म यसलाई फेरि एडिट गर्छु सायद र यहाँ गरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ बखर मैले पोइन्ट हान्दाखेरि इन्टर क्लिक भयो यसलाई म फेरि क्लिक गर्छु 64.75 छुवाको र यसरी फेरि ग्रेड चाहिँ तपाईले नराखे पनि हुन्छ है साथीहरु यो चाहिँ अ राखे पनि हुन्छ नराखे पनि हुन्छ यसलाई सेभ गर्दिनुस् अब फेरि यो भइसक्यो है एजुकेशन रेकर्ड वा सेभ भइसक्यो अब फेरि एड गर्नुस् एडमा तपाई अब चाहिँ एचएससीबी पनि तपाईको नेपाल सरकारबाटै हो तह छान्नुस् भनेको छ प्लस 2 प्रविणता प्रमाण पत्र तह भनेको छ यो तपाईको प्लस टु लेभल है अब चाहिँ तपाईले प्लस टु लेभलको यहाँ डकुमेन्ट हेर्नुस् प्लस टु लेभलको डकुमेन्ट यहाँ छ जहाँ सम्म मैले चाहिँ राखे जस्तो लाग्छ ओके यो डकुमेन्टलाई हेर्नुस् अब यो डकुमेन्टमा तपाईले उत्तीर्ण गरेको वर्ष विक्रम सम्बतमा हेर्नुस् 2071 या त 14 ओके दैट्स इट यो आइ सके सो अब तपाईको 12 मा कुन सब्जेक्ट मेजर हो त त्यो हेर्नु पर्यो है 11 12 मा मेजर सब्जेक्ट तपाईको इंग्लिश इन्ट्रोडक्सन एज इन्स्ट्रक्सन पेडागोजी इवालुएसन एनवायरनमेन्ट एजुकेशन इंग्लिश ओके मेजर इंग्लिश है चाहिँ उहाको चाहिँ 11 यस इंग्लिश इंग्लिश ओके दैट्स अ मेजर इंग्लिश चाहिँ उहाको अ यहाँ चाहिँ इंग्लिश लेखेर पुरै इंग्लिश रहेछ अनि उहाँले चाहिँ 11 12 पनि कति 55.90 परसेंट मा चाहिँ उहाँले पास गर्न भएको रहेछ अनि चाहिँ सेकेन्ड डिभिजन 55.90 र ग्रेड हुन्छ नराखेन हुन्छ यसलाई सेभ गर्दिनु होस् ओके दैट्स इट प्राइभेट को लागि यति भयो हुन्छ है धेरै डकुमेन्ट चाहिदै हैन तपाईले प्राइभेट को फर्म भर्दा खेरि अब जानुस् तपाई तालिम को विवरण तालिम को विवरणमा तपाई तालिम राख्न चाहनुहुन्छ तालिम दिने संस्थाको नाम हैन तपाई 18 बीएड गर्नु भएको छ भने त्यसको डकुमेन्टहरु राख्ने ठाउँ हो यो त्यो डकुमेन्ट को रिप्लेसमेन्ट गर्ने ठाउँ हो यद्यपि उहाँको तालिम छैन त्यही भएर म यसलाई भर्दिन र अध्यापन अनुमति पत्र विवरण पर्छु मैले लाइसेंस को विवरण अब तपाईले यहाँ भर्ने हो र यहाँ चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको तह भनेको छ प्राथमिक तह हो र अध्यापन अनुमति पत्रको रोल नम्बर भनेको छ रोल नम्बर अब तपाईले हेर्नुस् है लाइसेंस को यो तलपट्टि यो लाइसेंस भइहाल्यो लाइसेंस को रोल नम्बर भने परीक्षार्थीको रोल नम्बर भनेको छ 43 यो रोल नम्बर चाहिँ एकदमै हेरेर हान्नु होला 23 20 9 20 ओके अब चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको मिति भन्या छ मितिमा चाहिँ तपाईको यहाँ हुन्छ 72 6 25 है 2072 1 4 5 6 25 25 ओके आयोगले निर्णय गरेको मिति आयोगले निर्णय गरेको मिति चाहिँ यहाँ छ 72 4 5 
ए बहत्तर एक दुई तीन चार गने राख्ह मिस्टेक हो फिर चार पांच ओके सेव कर डन ये भाई अध्यापन अनुमति पत्र को विवरण हो अब चाहे अनुभव संबंधी विवरण यदि तब अनुभव करूँ संस्था में कार्यरत हो चाह विवरण राख्हला एडिट में जानु रडिट में गई सके शिक्षक को प्रकार बने स्थायी शिक्षक है तब अस्थायी करार राहत शिक्षक अथवा कार्यरत शिक्षक होना यदि भी तब पढ़ाने भर्ना पाने अस्थायी करार राहत शिक्षक वहाँ से शिक्षक को तह प्रभावित वहाँ को मैं नियुक्ति पत्र हे साथी नियुक्ति पत्र में चाह वहाँ को नियुक्ति पत्र हेखे यहाँ से मैं नियुक्ति पत्र देख जहाँसम वहाँ के नियुक्ति पत्र मैं पठान भाग जो लगे वहाँ को नियुक्ति पत्र छेन रह दीपा गर्ती को दीपा गर्ती को नियुक्ति पत्र न भैस पाड़ी मैं वहाँ को यह भर दिन्न क्यों आवश्यक छेन हाई यद्यपि तब भर्ता खेल आवश्यक होना पर्व शिक्षक को श्रेणी वहाँ को नभरिने हो अब तब भर हाई मैं ये भाग अगड़ी का फर्म में भरे थे वहाँ को आगे रहे तर वहाँ से पढ़ा तर वहाँ मैं नियुक्ति पत्र दिवा सर ये मर दिन्न अब संलग्न कागजात का विवरण हेन अब विवरण में ज्यादा खेल संलग्न कागजात के विवरण अपलोड भैन मैं अज अपड कर भर्खर खिचेक पासपोर्ट साइज को फोटो बने अपलोड करना यहाँ क्लिक करना इसमें फोटो कंप्यूटर ब्राउज कर अब तब यहाँ बा फोटो में जानु यहाँ अर्क में क्लिक भाग दीपा श्रीस तो होना दीपा गलती मैं भर्खर खींचे पासवर्ड साइज को फोटो ये फोटो क्लिक कर यो फोटो यहाँ क्रप कर इसी क्रप को प्लेस आँच ये प्लेस तब गी एडजस्ट कर एडजस्ट कर फोटो को सब ठाव हेर तब फोटो राख्ता खेल दुई सौ केबी भाग धे को एमबी भाई राख् मिलते हैं हाई साथी इस एक्सैप्ट करें यह तक क्वालिटी अलग घटाए राख्हला क्वालिटी घटा आऊदन भी मैं भन्नहला मैं तब को बारे में भिडियो बनाए राखने इसे क्रप गई सके इस क्रप में क्लिक कर आप एडजस्ट हो इसी आँच रेस पे पासपोर्ट को फोटो अपलोड करना यहाँ क्लिक कर सकता इसलिए क्लिक कर ते पे ये क्लिक भे अब हम हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षर को तब को दस्तखत हाई यहाँ जानु इस अपलोड करने तरीके वही हो रहा दस्तखत यहाँ से बस अपलोड कर क्रप बना पर्ला जो लगे इस ओके यहाँ इस अपलोड भो अब नागरिकता को प्रमाणपत्र अनिवार्य कागज हो इस अपलोड करना यहाँ जानु यहाँ गए क्लिक कर एकदम इजी छाई इसी अपलोड कर नागरिकता मैं दुईवट एक ठाव में राखे तब इसी एक ठाव में राख्त भाई सजी हो इसी एडजस्ट कर इस एडजस्ट कर सके पड़ी एडजस्ट इस यहाँ क्रप कर दी इस अपलोड कर दिन यह भी अपलोड भो अब तब को न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को लब्धांक पत्र ट्रांसक्रिप्ट यहाँ एसएलसी को ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दिन एसएलसी को ट्रांसक्रिप्ट यहाँ एसएलसी को ट्रांसक्रिप्ट तब एडजस्ट कर मैं तो एडजस्ट नगर ही पर्ने बनाक थे तर इस आई सके एडजस्ट कर पर्ने रहे सब में तब इसी कर एडजस्ट कर सके क्रप तब ठा भैस एसएलसी भो हई तब हे मिले इस हई क्लिक कर मिले इसी न्यूनतम सैच योग्यता को लब्धांक ट्रांसक्रिप्ट टू बना चाहिए इसमें प्लस टू को राख दिन प्लस टू को ये डकुमेंट लपलोड कर दिन इस क्रप कर एकदम सजिल हाई साथी ये तब भर सकूने इसी क्रप भैस इस क्लिक कर दिन 
यो पनि यहाँ गइसक्यो अब अध्यापन अनुमति पत्र भनेर छ यो पनि अनिवार्य छ है लाइसेन्स हुने वालाहरुले मात्र भर्न पाउने हो यो थाईको लागि अध्यापन अनुमति पत्रको लागि त यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यसमा पनि अध्यापन अनुमति पत्र यसरी राख्दिनुस् है यस्तो गरेर यसो गरेर एकदम सजिलो छ है साथीहरु एकदम इजी है यस्तो गरेर क्रप गरिसकेपछि यसलाई के गर्दिनुस् र अपलोड गर्दिनुस् यसरी यो चाहिँ यो पनि अपलोड भइसक्यो अब स्थायी नियुक्ति पत्र भनेको चाहिँ यो छैन यो यो पनि छैन यो पनि छैन उहाँले चाहिँ जनजाति पनि छैन उहाँ चाहिँ जनजातिको कार्ड पनि दिनुभएन मलाई यति चाहिँ उहाँको अपलोड गर्ने कागजहरू र यसरी अपलोड भइसकेको छ उहाँको लगभग फाइनल भइसकेको छ अब अब यति भइसकेपछि तपाईँको फाइनल नै भइसक्यो अब तपाईँले केही पनि अपलोड यदि तपाईँसँग अरू कुनै कागजहरू छ भने पनि अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब चाहिँ पर्दैन अब त्यहाँ तपाईँ यहाँबाट विज्ञापनहरूमा हाल खोलेका विज्ञापनहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र यसमा गइसकेपछि तपाईँले कुन राख्नुहुने हो मैले चाहिँ उहाँको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदको खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापनमा चाहिँ मैले उहाँलाई भरिदिँदैछु उन्नाइस दिन बाँकी जबरदस्त छब्बिस दिन बाँकी यसमा चाहिँ एप्लाई नगर्छु र यसमा चाहिँ सिलेक्ट जब पोस्ट बनाएको छ प्राथमिक तह श्रेणी र यसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ बागलुङबाटै दिँदै हुनुहुन्छ म उहाँलाई चाहिँ बागलुङमा नै सिलेक्ट गर्दैछु र बागलुङमा उहाँ खुल्ला खुल्ला पछाडि महिला पनि हो उहाँ चाहिँ महिलाबाटै पनि उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ अरू चाहिँ होइन है त्यसपछि अरू काम रोजगारीको विवरण छैन व्यक्तिगत विवरण तालिम शिक्षा यो भइहाल्यो र पुरा नाम दे दीपा त्यसपछि यो तपाईँले एकदम हेर्नुहोला है यो चाहिँ आफ्नो पारिवारिक विवरण स्थायी ठेगाना र सम्पर्क ठेगाना अध्यापन अनुमति पत्र यो चाहिँ उहाँको विवरण हो र यसमा चाहिने आवश्यक यसमा टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ यो दुईवटै चाहिन्छ है उहाँलाई दुईवटै चाहिसके पछाडि यसरी अब यो डकुमेन्ट पनि उहाँलाई यो पनि चाहिन्छ टिक लगाउनु पर्छ है साथीहरूले यत्तिकै टिक लगाउन नलगाउनु भयो भने फेरि मिस हुन्छ त्यसपछि माथिका सबै विवरण मेरो जानकारीमा सत्य छन् यदि झुटो फेला पऱ्यो भने मेरो आवेदन कुनै पनि समयमा रद्द हुन सक्नेछ भन्ने तथ्यमा सहमत छु भन्ने यो तलपट्टि एउटा सहमति छ यसमा पनि टिक लगाइसकेपछि एग्री भइसकेपछि यसलाई अझै राम्रोसँग चेक गर्नुहोला त्यसपछि यसलाई सब्मिट गर्नुहोला साथीहरू यसलाई म सब्मिट गर्दैछु सब्मिट गरिसके पछाडि यस्तो खालको अनलाइन टिएससी गभर्मेन्ट डट एनपिसेज कङ्ग्र्याट्स योर एप्लिकेसन ह्याज बिन सब्मिटेड सक्सेसफुल्ली क्लिक ओके टु सी डिजिटल कपी अफ युअर एप्लिकेसन फ्रम एन्ड एडमिट कार्ड भनेको छ यसमा ओके गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले अहिलेसम्म यो दर्खा दर्खास्तको दस्तुर भुक्तानी गर्नुभएको छैन यसले गर्दा दर्खास्तको भेरिफिकेसनमा ढिलाइ हुन तथा दस्तुर बुझाउने म्याद सकेर दरखास्त रद्द पनि हुन सक्छ त्यसैले यथाशीघ्र दस्तुर भुक्तानी गर्नुहोला भनेको छ दस्तुर बुझाउने यहाँ क्लिक गर्नुहोस् भनेको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यसपछि तपाईँलाई एउटा भौसर देखिनेछ यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले ब्याङ्क छान्नु होला यहाँ कुन ब्याङ्कबाट गर्नुहुने राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क कुनमा जानुहुने म चाहिँ नेपाल ब्याङ्क क्लिक गर्छु र भौसर प्राप्त गर्नुहोस् भनेर जान्छु भौसर प्राप्त गर्नुहोस् म गइसकेपछि यस्तो खालको भौसर तपाईँलाई आउँछ यो भाउचरलाई तपाईँले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट आउट गर्ने हो यहाँ गएर डाउनलोड गर्ने यसरी क्लिक गर्नुहोस् यो चाहिँ डाउनलोडको मुडमा आउँछ त्यसपछि तपाईँ डाउनलोडको मुडमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ गएर अब यसलाई सोही ठाउँमा यदि तपाईँसँग प्रिन्टर छैन भने सोही ठाउँमा उहाँको फोल्डरमा लगेर तपाईँले यसलाई भाउचरलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ सेभ हुन्छ यो अनि तपाईँले यसलाई ओपन गरेर प्रिन्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिन्ट आउट गरेर तपाईँले ब्याङ्कमा लग्नुपर्ने हुन्छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड अथवा नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा तपाईँ चाहिँ गएर पैसा बुझाउने उहाँले चाहिँ जम्मा नौ सय रुपियाँ चाहिँ उहाँले फर्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ उहाँको चाहिँ नौ सय रुपियाँ चाहिँ फर्म छ प्राइभेटको एउटा महिलाबाट छ उहाँको र त्यसपछि एउटा खुल्लाबाट छ त्यो भएर उहाँको चाहिँ नौ सय रुपियाँ छ यो चाहिँ उहाँले भर्नुपर्ने हो यो लगेर तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो भने एउटा ब्याङ्कले राख्छ एउटा तपाईँलाई दिन्छ त्यसपछि तपाईँको कम्प्लिटली पैसा बुझाइसके पछाडि तपाईँले दर्खास्त पेस गरेको विवरण हेर्न आउनु होला यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीको यो तपाईँको आफ्नो फर्म हुन्छ यहाँ दर्खास्त 
भुक्तान होना बाकी बने हुए हैं यहाँ से तब वाले फॉर्म भरी शक्न भाई मुझे दरखास्त बुझाई शक्य को बन्सर और स्वीकृत होना बाकी में तब वाले रेड होने से स्वीकृत भरी शक्य बन्सर ही तब वाले से यहाँ बाटा अपनों प्रविष्ट पत्र से प्रिंट आउट करना शक्न होने से यो प्रविष्ट पत्र बन्सर तब वाले को यह र प्रविष्ट पत्र बनी शक्य बन्सर ही तब वाले स सकी कुछ सा है अनुमय ऐसा साइन आउट कर सकेगा सरी साउन साइन आउट कोई सकेगा सा साथ है लो आज को यू वीडियो तो पहला कस्टमर आयो प्राथमिक तो हाँ को फॉर्म में तो पाएगा आगे डी बाहर ला दिखाई सकेगा कुछ अन्य फॉर्म और उपनी फिलहाल कर लेगा तो पहला माँ पोस्ट पक्के पनी करने सु जस्ट लाख से तेज से चलासू जाव